So SAP S4 ANA implementation 2021 version. You are in the project place that is called client. Client said so many people working call SAP core users. Core users providing to the information to the requirement gathering that is called as is as is done. Then to be analysis. To be analysis calendar. How many holidays you have? What is the, your calendar ID name? Based on that we are going to configure. So now, man, we have two configuration points. Che, like, when the rows requirement gathering, just complete, matto complete che, that one. So, the rows requirement gathering, lo, any SAP S4 na implementation, plant gunch discuss che, so, mano location gunch discuss che, so, division gunch discuss che, so, correct? Now, today workshop, prati rozu workshop, ye roz ka rozu date wise workshop meeting just call ande. So today workshop date is eighth <coughs> July. 2022 workshop. So, in the after the loc divisions, locations, and plant calendar, and any holidays on my company low physical location of the factory, factory low calendar plants, any plants kawali, manaka rind kawala, mud kawala, nal kawala, id kawala. Client will give the information based on that. We are going to configure. So normally, you know, plant. Meir kora okde chase kune. Nikane tarat confuse hoti. Mikhe assignment dekira. First initial ko ok dalwata wale. Tarat how many locations? Mano product hoti apple. Ye locations lo mano chase naam production locations lo. Tarat how many divisions? Any divisions lo nai. Rende tis kuna, naalu tis kuch, okde tis kuch, aidi tis kuch. Normally standard best practice lo minimum two unta ende. Andi ke nai two explain jaise lo. Best practice lo. So now. We are going to configure here <coughs> today. How many storage locations we have? How many storage locations here? Physically kept in the stock. Physically kept in the stock. Storage locations. How many storage locations? So storage location physically kept in the stock. Different different stocks. So what kind of stocks? Raw material. RM. FG. Finished goods. SFG. Semi finishing goods. Chana projects low 90% two raw material, two storage locations on time. Raw material finished goods. Semi finished goods, some, some projects low on time. So, based on the client requirement, how many storage locations we have? So, three RM, RM means raw material, raw material, raw material, FG finished goods. FG finished goods, SFG semi finished goods, SFG semi finished goods, finished goods. So, मानो ये देन की थी actual का, मानो Apple product raw material link का वाले, वो का mobile stack जाला ना, वो का desktops का नहीं, वो का tabs का नहीं, different products in the Apple inside. Suppose uh, uh, any kind of uh, Apple related products that are jalante, manake raw material and kawale. So, physically kept in the stock, in the physically kept in the plant place, what are all the stocks? Raw material, finished goods kawala. Waka product jalante, raw material kawale, finished goods kawale, semi finished goods kawale, chocolate industry sunai, semi finished, Carberry's SAP implemented SAP. Dakada, three material types on time, three HD storage locations on time. So based on that, how many storage locations we have? So based on that storage locations, each storage location ke mano create chese ka prati dhan ki address se valandi address address client is thandi mano ke IDPL lo IDPL street name maybe Ram Street IDPL call ni tarota location where it is located in the number house number. Maybe one, two, three. Maybe <coughs> city, Hyderabad. Telephone number. Telephone number seven eight nine seven eight nine. Telephone number. Telephone number. Telephone number. And <coughs> mobile number. So based on that, we are going to do the here insert. So mobile number. Throughout the uh, reason, reason is optional and reason optional law, reason optional. Tarata, fax number, fax number, 
సో ఆఫ్టర్ దాట్ ఈమెయిల్ ఐడి ఈ ప్లేస్లో ఎవరు కూర్చున్నారు హూ ఈస్ సిట్టింగ్ దిస్ ప్లేస్ మేబీ రాజ్ ఎట్ ది రేట్ ఆఫ్ ఫోర్ రాజ్ ఎట్ ది రేట్ ఆఫ్ యాపిల్ డాట్ కామ్ ఇలా కంప్లీట్గా ప్రతిదానికి కూడా అడ్రస్ ఇస్తాడండి క్లయింట్ ఇస్తాడు క్లయింట్ దగ్గర మనం తీసుకోవాలి ఈ ప్లాంట్ అడ్రస్ కూడా క్లయింట్ ఇస్తాడండి మనకి మూడు ప్లాంట్స్ ఉన్నాయనుకోండి మూడు ప్లాంట్స్ అడ్రస్లు తీసుకోవాలి అందుకే నోట్బుక్స్ ఇస్తారండి రెండు మూడు నోట్బుక్లు ఇస్తారు పెన్ను నోట్బుక్ డైలీ పట్టుకెళ్ళాలి రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్కి మీరు డైరెక్ట్ క్లయింట్ ప్లేస్లో ఉన్నారనుకోండి మీ యూజర్స్ ఇన్ఫ్రెంట్ ఆఫ్ ఉంటారు అదే ఆఫ్ షోర్లో ప్రాజెక్ట్ హ్యాండిల్ చేస్తున్నారనుకోండి అంటే యూఎస్లో క్లయింట్స్ యూజర్స్ ఇక్కడ మీరు ఉన్నారనుకోండి టెలిఫోన్ కాన్ఫరెన్స్ లేకపోతే వీడియో కాన్ఫరెన్స్ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ కంపెనీ ప్రొవైడ్ ద ఫెసిలిటీస్ అలా ప్రాజెక్ట్స్ అని ఒకప్పుడు ఇంప్లిమెంటేషన్స్ కానీ రోల్ అవుట్స్ కానీ డైరెక్ట్ ఆన్ సైట్లో ఉన్నాయండి కానీ ఇప్పుడు లేవు కాస్ట్ కటింగ్ అండి సీనియర్ పీపుల్ టూ త్రీ పీపుల్ ఉంటారు మిగతా వాళ్ళంతా ఆఫ్ షోర్లో ఉంటారండి మేబీ యువర్ ప్రాజెక్ట్ ఇన్ ఇన్ ఇండియా మేబీ యువర్ కంపెనీ ఈజ్ ఇన్ హైదరాబాద్ ఆర్ బ్యాంగ్లూర్ యువర్ క్లయింట్ ఈజ్ ఇన్ ముంబై సో మేబీ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో ఒక టీమ్ మెంబర్స్ సిక్స్ పీపుల్ ఆన్ సైడ్ వాళ్ళ గెస్ట్ హౌస్ కానీ అకామిడేషన్ కానీ ప్రొవైడ్ ఎందుకంటే కా ఎక్స్పెన్స్ తక్కువ కాబట్టి అదే యుఎస్ కానీ యూకే కానీ అదర్ కంట్రీస్లో ఎంత ఇమీడియట్గా మీకు వీసాస్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది కాబట్టి అందరినీ ఆన్ సైడ్ ట్రావెల్ చేయించరండి అదే కంపెనీలో చాలామంది కొంతకాలం నుంచి చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళకి ఆపర్చునిటీ ఇస్తారు అంతే తప్ప ఇమీడియట్ జాయిన్ అయిన ఆన్ సైట్ రాదు నోవేడేస్ లేదండి ఆల్మోస్ట్ మినిమం ఆ కంపెనీలో వన్ ఆర్ టూ ఇయర్స్ చేస్తే ఒక రెండు ప్రాజెక్టులు చేసి మీ పెర్ఫార్మెన్స్ బాగున్నప్పుడు మీకు ఆన్ సైట్ ఆపర్చునిటీస్ వస్తాయి ఇనీషియల్గా ఎస్ఐపీ వచ్చిన కొత్తలో అయితే ఆన్ సైట్ వెళ్ళాలంటే కంపల్సరీ ఇనీషియల్గా ఫస్ట్ పర్సన్ కూడా ఫస్ట్ జాబ్ జాయిన్ అయిన నిన్న కూడా ఆన్ సైట్కి పంపించేవారు అలాంటి ఆపర్చునిటీ నేను చేశానండి మనకి ఏ విధంగా పెద్ద ఎక్స్పీరియన్స్ లేకుండా ఆన్ సైడ్ ఆపర్చునిటీస్ ఫస్ట్లో వచ్చి ఇప్పుడు లేవండి ట్రావెల్ కూడా ఇంటర్నేషనల్ బ్యాన్ చేశారు ఇప్పుడు బిజినెస్ వీసాలు కూడా చాలా తక్కువ అండి యూఎస్లో బిజినెస్ వీసాస్ కూడా ఎప్పుడు రూల్ కావట్లేదు బ్రాండెడ్ కంపెనీస్లో కూడా బిజినెస్ వీసాస్ కూడా ఎప్పుడు అవట్లేదండి బికాస్ ట్రావెల్ బ్యాన్ చేశారు ఇంటర్నేషనల్ ట్రావెల్ ఆల్మోస్ట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బ్యాన్ చేశారు లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ ఇప్పుడైతే థర్టీ పర్సెంట్ లూ రిలీజ్ చేశారండి సెవెంటీ పర్సెంట్ ఇంకా లేదు ఏ కంపెనీ కూడా యూఎస్ ఇప్పుడు ఆన్ సైడ్ కంపెనీ పంపట్లేదు మేబీ సీనియర్ పీపుల్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్స్ ట్రావెల్ చేస్తున్నారు తప్ప మిగతా వాళ్ళు ఎవరు ట్రావెల్ చేయట్లేదండి అంతా ఆఫ్ షోర్ నుంచే హ్యాండిల్ చేయటం ఒక పర్సన్ కోఆర్డినేట్ చేస్తాడు అక్కడ ఉండి కంపల్సరీ ఈ ప్రా ఈ కంపెనీలో ఒక ఐదు ఆరు సంవత్సరాల నుంచి ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్న పర్సన్ ఈ ప్రాజెక్ట్లో ఎవరైనా ఉంటే కనుక ఒక పర్సన్ ఆన్ సైట్లో పెడతారండి కోఆర్డినేట్ ఏదైనా ఇష్యూస్ ఉంటే మాట్లాడుతూ ఉంటాడు క్లయింట్తో అలా ప్రాజెక్ట్స్ అన్ని ఆఫ్ షోర్ డెలివరీ మోడల్ ఆన్ సైట్ డెలివరీ మోడల్ మీ రెజ్యూమ్లో కూడా ఆ పాయింట్ ఉంటుందండి ఆఫ్ షోర్ డెలివరీ మోడల్ అంటే ఇదండి ఆన్ సైట్ డెలివరీ మోడల్ అంటే మీరు యుఎస్లో ప్రాజెక్ట్ డైరెక్ట్ ఆన్ సైట్లో ఉండి క్లయింట్ ప్లేస్లో హ్యాండిల్ చేయటం అలాగే సపోర్ట్ ఎప్పుడు కూడా క్లయింట్ ప్లేస్లో ఉండవలసిన అవసరం లేదండి ఎప్పుడు కూడా ఆఫ్ షోర్ డెవలప్మెంటే ఉంటుందండి సపోర్ట్ క్లయింట్తో ఇంట్రాక్షన్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు అంతా టెలిఫోన్ కాన్ఫరెన్స్ త్రూ మెయిల్ త్రూ హెల్ప్ డెస్క్ కానీ ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రాజెక్ట్లో ఇనీషియల్గా డెఫినెట్లీ క్లయింట్తో ఇంట్రాక్షన్ ఉండాలండి అందుకే ట్వంటీ ట్వంటీ వెర్షన్ రిలీజ్ అయినప్పుడు నేను ఎందుకు ట్వంటీ ట్వంటీ పెట్టద్దంటానంటే రిజ్యూమ్లో ట్వంటీ ట్వంటీ కరోనా టైంలో రిలీజ్ అయిందండి కరోనాలో టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో ఏ విధమైన ఇంటర్నేషనల్ ట్రావెలింగ్ లేదు ఎవరు కూడా ఆన్ సైట్కి వెళ్ళి ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయలేదు టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో నార్మల్గా కరోనా వచ్చినప్పుడు టూ థౌ నైన్టీన్ జీరో నైన్ వెర్షన్ ఉండేదండి నైన్టీన్ జీరో నైన్ తర్వాత ఇమీడియట్ కరోనా టైంలో ట్వంటీ ట్వంటీ రిలీజ్ చేశారు అప్పుడు ఏ విధమైన ప్రాజెక్ట్లు లేవు సైన్ అప్ లేవండి అసలు సపోర్ట్ ఎవరు జాబ్ వాళ్ళు ఇంటి వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ సపోర్ట్ చేసుకున్నారు తప్ప ఇంప్లిమెంటేషన్స్ లేవు అందుకే ఈ మీ రెజ్యూమ్లో నైన్టీన్ జీరో నైన్ ఏ పెట్టాలి ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ కూడా పెట్టకూడదండి ఎందుకంటే ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఫైవ్ మంత్స్ బ్యాక్ వచ్చిందండి ఈ వెర్షన్ ఫైవ్ టు సిక్స్ మంత్స్ బ్యాక్ ఇంకా ప్రాజెక్ట్స్ సైన్ అప్ అవుతున్నాయి ఏ ప్రాజెక్ట్ ఫ్రెష్ ఇంప్లిమెంటేషన్ సైన్ అప్ అయిన ప్రాజెక్ట్లు అన్నీ కూడా ట్వంటీ వన్లో ఉంటాయి సో మీకు మాత్రం ప్రొఫైల్లో నైన్టీన్ జీరో నైన్ పెట్టాలండి ట్వంటీ ట్వంటీ కూడా పెట్టకూడదు ఎందుకంటే రోల్ అవుట్ ప్రాజెక్ట్స్ ట్వంటీ ట్వంటీలో కరోనా టైం
అంతే మినిట్స్ ఆఫ్ మీటింగ్ ఈ సింగిల్ లైన్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్ బిజినెస్ బ్లూ ప్రింట్ ఈజ్ డీటెయిల్ డాక్యుమెంటేషన్ ఇవన్నీ కూడా క్లయింట్ ఇచ్చినవన్నీ కూడా బ్లూ ప్రింట్లో డీటెయిల్గా రాయాలండి బ్లూ ప్రింట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కన్ఫిగరేషన్ డాక్యుమెంట్ బ్లూ ప్రింట్ పక్కన పెట్టుకునే మీరు కన్ఫిగరేషన్ చేయాలండి ఎందుకంటే బ్లూ ప్రింట్ సైన్ అప్ అంటే యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా మాకు సిస్టంలో కావాలని క్లయింట్ సైన్ చేసినట్టు అర్థం అండి సో మినిట్స్ ఆఫ్ మీటింగ్ ఎప్పుడు కూడా డీటెయిల్గా రావాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే మీకు క్లయింట్కి ఏ విధమైన రిక్వైర్మెంట్ తీసుకున్నారో జస్ట్ సింగిల్ అయిన ఆఫ్ ద డాక్యుమెంట్ ఎప్పుడు కూడా ఏ ప్రాజెక్ట్కి వెళ్ళినా ఎంఓఎం అలాగే ప్రిపేర్ చేస్తారు సో ఈసీఎల్ స్ట్రీట్ హౌస్ నెంబర్ హైదరాబాద్ సో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అడ్రసెస్ టెలిఫోన్ నెంబర్ టెలిఫోన్ నెంబర్ మొబైల్ నెంబర్ ఫ్యాక్స్ నెంబర్ సో ఈమెయిల్ ఈమెయిల్ అలా మొత్తం డీటెయిల్స్ అన్నీ తీసుకుంటారండి నేను ఎందుకు ఇక్కడ పర్టికులర్గా అన్నిటికి క్లియర్గా మొబైల్ నెంబర్ రాయట్లేదు ఎందుకంటే ఇక్కడ ప్రతిదానికి ఎలా నేను మెన్షన్ చేశాను అనుకోండి ప్రాజెక్టులు యాజిటీస్ ఏది ఉంటే అదే ఉంటుందండి సో ఆ మెనీ స్టోరేజ్ లొకేషన్స్ ఫిజికల్ లొకేషన్ ఫిజి స్టాక్ ఈజ్ కెప్ట్ ఇన్ ద ఫిజి లొకేషన్ ఫిజికలీ లొకేటెడ్ ఇన్ ద స్టాక్ కెప్ట్ ఇన్ ద ప్లాన్ ప్లేస్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్టోరేజ్ లొకేషన్స్ సెకండ్ వన్ టుడే ఎజెండా పర్చేజింగ్ ఆర్గనైజేషన్ పర్చేజ్ ఆర్గనైజేషన్ పర్చేజ్ ఆర్గనైజేషన్ హౌ మెనీ పర్చేజింగ్ ఆర్గనైజేషన్స్ రిక్వైర్ హౌ మెనీ పర్చేజింగ్ ఆర్గనైజేషన్స్ రిక్వైర్ సో మేబీ నేను ఒక పర్చేజింగ్ ఆర్గనైజేషన్ చేస్తున్నాను వన్ పర్చేజింగ్ ఆర్గనైజేషన్ వన్ పర్చేజింగ్ ఆర్గనైజేషన్ మేబీ యాపిల్ పర్చేజింగ్ ఆర్గనైజేషన్ ఏపీఓ ఆర్గనైజేషన్ సో వాట్ ఈస్ ద పర్చేజింగ్ ఆర్గనైజేషన్ ఆల్ ద పర్చేజింగ్ రిలేటెడ్ యాక్టివిటీస్ ఇన్ ద వెండార్ ద ప్రొక్యూర్మెంట్ రిలేటెడ్ ప్రాసెస్ టైంలో ఆల్ ద పర్చేజింగ్ వేర్ ఇట్ ఈస్ డన్ టు ద రా మెటీరియల్ ఫినిష్డ్ గూడ్స్ సెమీ ఫినిష్డ్ గూడ్స్ ఇన్ ద పర్టికులర్ పర్చేజింగ్ ఆర్గనైజేషన్ వేరా మనకు ఒక ప్లాంట్ ఉంది ఒక పర్చేజింగ్ ఆర్గనైజేషన్ ఒక ప్లాంట్ ఉంటే ఎన్ని పర్చేజ్ మేబీ టూ ఉండొచ్చు ఇక్కడ ఒకటే ప్లాంట్ ఉంది ఒకే పర్చేజింగ్ ఆర్గనైజేషన్ రెండు ప్లాంట్స్ ఉన్నాయి మేబీ ఈచ్ ప్లాంట్కి టూ పర్చేజింగ్ ఆర్గనైజేషన్స్ కూడా ఉండొచ్చు సో డిపెండ్స్ ఆన్ సో పర్చేజింగ్ ఆర్గనైజేషన్ పర్చేజింగ్ రిలేటెడ్ యాక్టివిటీస్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ పర్చేజింగ్ పర్చేజింగ్ ప్రొక్యూర్మెంట్ ఆల్ ద ప్రాసెస్ టు ద మెటీరియల్ ఇన్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ రా మెటీరియల్ ఐదర్ ఫినిష్డ్ గూడ్స్ ఆర్ సెమీ ఫినిష్డ్ గూడ్స్ దీస్ ఆర్ ఆల్ కిన్ స్టాఫ్ రిక్వైర్ ఫర్ ద పర్టికులర్ ఆర్గనైజేషన్ విల్ సప్లై టు ద గూడ్స్ so in how many purchasing organizations require maybe two or one or three normally single plant single purchasing or one plant two purchasing or one plant many purchasing organization depends on client requirement eppudaina as a consultant ga as a trainer ga one or two scenarios cheptadandi client place lo maybe meeku four purchasing organizations undochu meeku ikkada three plants undochu each plant two purchasing organizations undochu fine teesukochunnu adhe gurtinchukovali vera cheppadu oka purchasing kaadandi ఎప్పుడైనా సరే కన్సల్టెంట్గా ప్రాజెక్ట్ టు ప్రాజెక్ట్ రిక్వైర్మెంట్ మారిపోద్ది బట్ అయితే ఎప్పుడు మీనింగ్ ఇదే స్టోరేజ్ లొకేషన్ అన్న మీనింగ్ ఇదే పర్చేజింగ్ ఆర్గనైజేషన్ అన్న మీనింగ్ ఇదే బట్ నెంబర్స్ మారిపోతాయండి అది కంపల్సరీ ఒక ప్రాజెక్టుకి ఒక ప్రాజెక్ట్కి సంబంధం ఉండదు బట్ మీరు హ్యాండిల్ చేయవలసిన రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్ సీక్వెన్స్ మాత్రం ఇదే ఉంటుందండి ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఇదే ఉంటుంది ఈవెన్ సర్వర్లు కూడా ఇవే ఉంటాయి there is no change at all scb global ga chana path untayandi chana points untayi anni avasaram ledhu overall ga global ga develop chesaru scb system ne 100 points lo maybe mee project 60 points avasaram untayi path lo anni avasaram ledandi manam anni cheyavalsina avasaram ledhu global ga special cases lo special clients requirements unnapudu avasaram avuthu tappa general requirement lo 70% projects anni kuda 60 points enough andi అంటే అవుట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ నేను పాత్రలోకి వెళ్తున్నాం మనం ప్రతి పాయింట్ చేయవలసిన అవసరం లేదు కొన్ని పాయింట్లు మనం స్కిప్ చేయడం కాదండి అవి అవసరం ఉండవు ప్రాజెక్ట్కి అది ఫస్ట్ కన్సల్టెంట్గా మనం తెలుసుకోవాలి రెండు వచ్చి రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్లో యాజ్ ఎ కన్సల్టెంట్గా మనం రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్ చేస్తున్నప్పుడు డీటెయిల్స్ అన్ని ఇస్తూ ఉంటాడు ప్రాజెక్ట్ టు ప్రాజెక్ట్ మారిపోద్ది మీనింగ్ మాత్రం ఎప్పుడు మారదండి బ్లూ ప్రింట్ ప్రిపరేషన్ మారదు మినిట్స్ ఆఫ్ మీటింగ్లో మెన్షన్ చేయడం మారదు బట్ అయితే నెంబర్స్ మారతాయి ఇక్కడ స్టోరేజ్ లొకేషన్ రెండు ఉండొచ్చు ఒక దాంట్లో ఒక దాంట్లో మూడు ఉండొచ్చు పర్చేసింగ్ ఆర్గనైజేషన్ ఒకటే ప్లాంట్ ఒకటే చేశాను మేబీ ఒక ప్లాంట్కి రెండు చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ రెండు ప్లాంట్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి నాలుగు పర్చేసింగ్ ఆర్గనైజేషన్ చేసుకోవచ్చు ఈచ్ ప్లాంట్ హ్యావ్ సింగిల్ ప టూ పర్చేసింగ్ ఆర్గనైజేషన్
హౌ మెనీ వేర్ హౌస్ నార్మల్లీ దీన్ని వేర్ హౌస్ మేనేజ్మెంట్ కన్సల్టెంట్ చేస్తాడు నేను ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే మనకు అవసరం ఉంటుంది ఎంఎంలో సో వేర్ హౌస్ లేరు కాబట్టి హౌ మెనీ వేర్ హౌస్ రిక్వైర్ స్టాక్స్ అన్ని స్టోర్ చేయటండి మనకున్న ప్యాకింగ్ ద గూడ్స్ అన్ని ప్యాక్ చేసి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అయిపోయి ప్యాక్ చేసే బాక్సెస్ కానీ డిఫరెంట్ వేర్ హౌస్ లో మేబీ వన్ వేర్ హౌస్ ఆర్ టూ ఆర్ త్రీ మేబీ వేర్ హౌస్ ఇన్ సైడ్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ర్యాక్ సిస్టమ్ సెల్ఫ్ సిస్టమ్ మీకు అపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయండి ర్యాక్స్ సెల్ఫ్స్ ఉంటాయి బెడ్రూమ్స్ లో అలాగే వేర్ హౌస్ లో స్మాల్ బాక్సెస్ స్టోర్ చేయడానికి ఒకటి బిగ్ బాక్సెస్ స్టోర్ చేయడానికి ఒకటి బిన్స్ ఉంటాయి ర్యాక్స్ ఉంటాయి అది అంతా డబ్ల్యూఎం కన్సల్టెంట్ చూసుకుంటాడు బట్ అయితే ఆల్ ద బాక్సెస్ వన్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఈజ్ డన్ ప్యాకింగ్ ద గుడ్ స్టోర్డ్ ఇన్ ద వేర్ హౌస్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ వేర్ హౌస్ అండి వేర్ హౌస్ అనేది ఎన్ని కావాలి హౌ మెనీ వేర్ హౌస్ రిక్వైర్ మేబీ వన్ వేర్ హౌస్ చేస్తున్నాను హౌ మెనీ వేర్ హౌస్ రిక్వైర్ వన్ వేర్ హౌస్ చేస్తున్నానండి మేబీ యాపిల్ వేర్ హౌస్ ఏడబ్ల్యూ యాపిల్ వేర్ హౌస్ ప్రాజెక్ట్ ప్లేస్ లో కామన్ గా మేబీ టూ త్రీ వేర్ హౌస్లు ఉంటాయి బట్ మాత్రం మీరు ఫస్ట్ వన్ ఇనీషియల్గా అన్నీ ఒకటే ఒకటే చేసుకోండి ఒకసారి ఆల్ ద సింగిల్ యాక్టివిటీతో ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు సెకండ్ టైం నెక్స్ట్ టూ తీసుకోండి త్రీ ప్లాన్స్ తీసుకోవచ్చు డిపెండ్స్ ఆన్ సో నో వేర్ హౌస్ నెంబర్ ఫస్ట్ స్టోరేజ్ లొకేషన్స్ పర్చేసింగ్ ఆర్గనైజేషన్స్ డిఫైన్ వేర్ హౌస్ నెంబర్ అండ్ థర్డ్ వన్ లోడింగ్ పాయింట్ లోడింగ్ పాయింట్ లోడింగ్ పాయింట్ సార్ స్టోరేజ్ కి వేర్ హౌస్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి సార్ అసలు యాక్చువల్గా స్టోరేజ్ లొకేషన్స్ అంటే ముందు మనకు ప్రొడక్ట్ చేయడానికి కావాల్సిన అండి స్టోరేజ్ లొకేషన్స్ అంటే ఓకే సార్ ఆ మెటీరియల్ ఈజ్ వన్ స్టోరేజ్ లొకేషన్ సెమీ ఫిని ఫినిషింగ్ గుడ్స్ ఈజ్ వన్ బట్ ఇవన్నీ కూడా వేర్ హౌస్ లో ప్రొడక్ట్ టైప్ స్టోర్ చేస్తారు వేర్ హౌస్ లోడింగ్ పాయింట్ వన్స్ వేర్ హౌస్ ఈజ్ డన్ డిసైడెడ్ మేబీ వన్ ఆర్ టూ ఆర్ త్రీ లోడ్ చేయటండి వ్యాన్స్ డోర్స్ ఉంటాయండి వేర్ హౌస్ లో బిగ్ వేర్ హౌస్ ఉంటుంది మాకు మీకు చాలా మంది చూసే ఉంటారు గుడౌన్స్ ఉంటాయి అదే వేర్ హౌస్ అని ధాన్యం అది స్టోర్ చేస్తూ ఉంటారు డోర్స్ ఉంటాయి చూడండి ఫస్ట్ డోర్ సెకండ్ డోర్ థర్డ్ అలాగే ఇక్కడ వేర్ హౌస్ లోడింగ్ చేసుకోవడం అండి వ్యాన్స్ అని లోడింగ్ వెళ్తాయి ఫస్ట్ డోర్ దగ్గరికి సెకండ్ డోర్ దగ్గర థర్డ్ లోడింగ్ పాయింట్ అంటే వేర్ ద పికప్ ద గూడ్స్ ఇన్ ద పర్టికులర్ ప్లేస్ వేర్ హౌస్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ లోడింగ్ పాయింట్ వన్ లోడింగ్ పాయింట్ రిక్వైర్ ఒక వేర్ హౌస్ ఉంటే ఒక లోడింగ్ పాయింట్ వన్ లోడింగ్ పాయింట్ రిక్వైర్ లోడింగ్ పాయింట్ ఈ వేర్ హౌస్ బిఫోర్ దాట్ ఇంకొక పాయింట్ ఉందండి వన్ సెకండ్ షిప్పింగ్ పాయింట్ అండి డిఫైన్ షిప్పింగ్ పాయింట్ షిప్పింగ్ పాయింట్ అంటే ఏంటండి షిప్మెంట్ గూడ్స్ అన్ని ప్యాకింగ్ చేసేసాక షిప్మెంట్ అవుద్దండి షిప్మెంట్ అంటే మేబీ యుఎస్ నుంచి కెనడా కెనడా నుంచి ఇండియా ఇండియా నుంచి మేబీ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ షిప్మెంట్ ఆల్ ద గూడ్స్ ఆర్ బాక్సెస్ షిప్మెంట్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ షిప్పింగ్ పాయింట్ లోడింగ్ పాయింట్ అంటే షిప్మెంట్ బిఫోర్ వ్యాన్స్ అన్ని లోడ్ చేసుకోవడం పికప్ ద గూడ్స్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ లోడింగ్ పాయింట్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ప్లానింగ్ పాయింట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ప్లానింగ్ పాయింట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ప్లానింగ్ పాయింట్ ఇక్కడ లోడింగ్ పాయింట్ అంటే యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే సబ్ డివిజన్ ఆఫ్ షిప్పింగ్ పాయింట్ అండి సబ్ డివిజన్ ఆఫ్ షిప్పింగ్ పాయింట్ షిప్పింగ్ పాయింట్ అంటే గూడ్స్ అన్ని ప్యాకింగ్ అయిపోయి వేర్ హౌస్లో ఉన్నప్పుడు వేర్ హౌస్ నుంచి ఒక వ్యాన్ వచ్చి పికప్ చేసుకుంటుందండి షిప్మెంట్ అవుద్ది హార్బర్ కానీ మేబీ మీ వేర్ హౌస్ నుంచి హార్బర్ ప్లేస్కి మేబీ న్యూయార్క్ హార్బర్ ఆర్ మేబీ కెనడా కెనడా హార్బర్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ నువ్వు కెనడా నుంచి ఇండియా కానీ కెనడా నుంచి మేబీ యుఎస్ కానీ యుఎస్ నుంచి ఇండియా కానీ దట్ ఈస్ కాల్ షిప్మెంట్ అవుద్దండి దాని షిప్పింగ్ పాయింట్ లోడింగ్ పాయింట్ అంటే సబ్ డివిజన్ ఆఫ్ షిప్పింగ్ పాయింట్ సబ్ డివిజన్ ఆఫ్ షిప్పింగ్ పాయింట్ అండ్ ట్రాన్స్ ఇక్కడ వన్ లోడింగ్ పాయింట్ రిక్వైర్ వన్ లోడింగ్ పాయింట్ రిక్వైర్ సో ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ప్లానింగ్ పాయింట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఎలా చేస్తారు ఫీచర్స్ ఆఫ్ ద షిప్పింగ్ పాయింట్ మనం ట్రా లోడింగ్ చేసేసే గూడ్స్ని వ్యాను ఫీచర్స్ ఏంటి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ప్లానింగ్ ఏ ఫీచర్స్తో ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తారు బై ఎయిర్ బై షిప్మెంట్ బై వాయిస్ బై కంటైనర్ బై రోడ్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఇది ఇక్కడ ఒక మాడ్యూల్ అరైజ్ అవుతుందండి అదే మాడ్యూల్ ఏంటండి ఎస్ఐపి టిఎం ట్రాన్స్పోర్టేషన్ మేనేజ్మెంట్ దిస్ ఈస్ ద వెరీ డి
ఎంఎం నేర్చుకున్నాక రెండు మూడు ప్రాజెక్టులు చేసాక అక్కడ డాక్యుమెంటేషన్ ఉంటుందో చూసే నేర్చేసుకోవచ్చు మీరు 